நம்ம இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது செம்ம முகலாய் லேயர்ட் தம் பிரியாணி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு ரம்ஜான் ஸ்பெஷல்னு கூட சொல்லலாம் இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம பன்னீரை மேரினேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ தான் பன்னீர் நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும் அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் ரெண்டு பாக்கெட் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் நல்லா இந்த மாதிரி கியூப் கியூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு ஸ்பூன் காரப்பொடி ஒன்றரை ஸ்பூன் தனியா அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சக்கரை வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இந்த மேரினேஷனுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப் பண்ணி வச்ச கொத்தமல்லி அப்புறம் கஸ்தூரி மேத்தி ட்ரை கஸ்தூரி மேத்தி மாதிரி நல்லா கையில் க்ரஷ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் தயிர் நான் ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் நல்ல கெட்டியான தயிர் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த பன்னீரை இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் இதில் என்ன ஆட் பண்ண போகிறோன்னா ஃப்ரைடு ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் நான் ஒரு மூணு வெங்காயம் எடுத்து அதை நல்லா எண்ணெயில் வந்து வதக்கி வச்சுருக்கேன் இதில் இப்போ பாதி தான் ஆட் பண்ண போகிறேன் மீதிய ரைஸில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஃப்ரைடு ஆனியன் பண்ணும்போது அந்த எண்ணெய் அதில் மிஞ்சிருக்கும் அந்த எண்ணெயை வந்து இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இதில் தான் அந்த ஃபுல் லெசன்ஸ் இருக்கும் அந்த எண்ணெயும் இதில் விட்டு மேரினேட் பண்ணிடலாம் இந்த மேரினேஷன் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஒன் ஹவர் வந்து நல்லா செட் ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க இதில் வந்து ஃபுல் லெசன்ஸ் வந்து இறங்க போகிறதே நம்மளோட மேரினேஷனில் மட்டும்தான் இதை நம்ம எவ்வளோ வந்து யோசிக்காமல் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் நம்ம மேரினேட் பண்ணலாம் அப்போ தான் ரைஸ் வந்து அவ்வளோ ஜூஸியாக செம்ம யம்மியாக வரும் காலையில் உடனே சமைக்க போகிறோம் அவ்வளோ நேரம்லாம் டைம் இல்லைன்னா நம்ம நைட்டே மேரினேட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் காலையில் எழுந்தோடனே நம்ம கட கடன்னு பண்ணிடலாம் இதை இப்போ இதில் நம்ம ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு வெழுது போட்டுக்கலாம் அப்புறம் புதினா போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சமாக இவ்வளோ தான் போடுறேன் நான் புதினா இருந்தால் புதினா போட்டுக்கோங்க இல்லைனா பிரச்சனை இல்லை கொத்தமல்லி நம்ம போட்டுருக்கோம் போட்டால் ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நம்ம நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பன்னீரை வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுக்குள்ளே வந்து ரைஸை பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கொதிக்க வச்சு இப்போ வந்து நான் பாஸ்மதி ரைஸை வந்து ஒரு கலைஞ்சி நல்லா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் இந்த ரைஸில் வந்து என்னென்ன போட போகிறோன்னா இப்போ வந்து தண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து மூணு பிரிஞ்சி இலை பட்டை ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் அப்புறம் வந்து இதில் வந்து ஜீரகம் மிளகு அப்புறம் கிராம்பு இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் உள்ளே போட்டுடலாம் அப்புறம் புதினா கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி இது ரெண்டு இந்த ரைஸ் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து பாயில் பண்ணால் போதும் இதில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கிறேன் நம்ம சாதத்தை வந்து வடித்து தான் எடுக்க போகிறோன்றதுனால தண்ணிக்கு அளவெல்லாம் கிடையாது இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு தண்ணி கொஞ்சம் சால்ட்டாக இருந்தால் தான் வந்து ரைஸில் வந்து ரைஸ் போடும்போது அது நல்லா வந்து இறங்கும் உள்ள 
தண்ணி கொதிச்சோடனே நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ நம்ம வந்து இந்த பாஸ்மதி ரைஸ் போட்டுடலாம் சிம் பண்ணியே போட்டுக்கோங்க ஏன்னா தண்ணி சூடாக இருக்கிறதுனால கையில் அடிச்சிடும் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது நான் வந்து ரைஸ்க்கு அளவுலாம் சொல்லலை ஏன்னா நம்ம தனியாக தான் இதை வந்து வடித்து எடுக்க போகிறதுன்றதுனால உங்களுக்கு எவ்வளோ ரைஸ் வேணுமோ அதை பார்த்து போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கே தெரியும் அது வெந்நீரில் போட்டு மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் கல் உப்பு போட்டு வெந்நீரில் போட்டு டென் மினிட்ஸ் வச்சு வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது மேலே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகணும் மேலே என்ன பண்ண போகிறோன்னா நமக்கு இது வந்து கிறிஸ்பாக வேணும் அப்படிங்கிறதுனால இப்போது ஒரு மாவு மைதா மாவும் கான் கான்ஃப்ளாரும் போட்டு நம்ம இதுக்கு மேலே ஒரு கோட் போட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஓகே டன் பார்த்து ஓகே பார்த்துலாமே வாங்க சமைக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் ஹோஸ்ட் முக்கியமாக இன்றைக்கி நான் தான் ஹோஸ்ட் ஏன்னா நான் வந்து டெசர்ட் தான் பண்ணுறேன் ஓகேவா அந்த டெசர்ட்டை ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி எயிட் ஹவர்ஸ் வைக்கணும் ஸோ நான் நேற்று நைட்டே என்னோடய ரெசிப்பியை பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இன்றைக்கி இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் வந்து ஹெல்பிங் ஹேண்டாக தான் இருக்கிறேன் ஆமாம் ஸோ இப்போ என்ன போட போகிறோம் நம்ம என்ன போட போகிறோம் இப்போ வந்து இது இதுக்கு வந்து நம்ம மைதா மாவும் கார்ன் மாவும் வச்சுருக்கேன் ஓகே இதில் ஒரு ஸ்பூன் நம்ம எந்த மாவு ஒரு இதோட மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் தனித்தனியாக போடக்கூடாது ரெண்டு மாவும் மிக்ஸ் பண்ணும் போது ரெண்டு மாவையும் ஒரு பவுலில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நான் ரெண்டு ஸ்பூனுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கான் மாவு எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதில் போட்டோம்னா தான் ஈவனாக எல்லா மாவுமே வந்து அதில் கோட் ஆகும் அதனால் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தண்ணி ஊற்றிலாம் பண்ணுமா தண்ணிலாம் ஊற்ற வேணா இதில் இருக்கிற தண்ணியை ஈரப்பதத்தை எடுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த மாவே போடுறோம் இது தனியாக வீடியோ பண்ணுறதோட இது மாதிரி கேள்வி கேட்டு நம்ம வீடியோ பண்ணுறது நல்ல நாங்களே உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் வருமோ அதை நாங்கள் கேட்டு உங்களுக்கு இப்போவே கிளாஸ்மா நீங்கள் அதை கலருங்க அதுக்குள்ள நான் ஐசியோ இந்த கோட்டிங் போடுறாங்க இப்போ ஆஹா அப்படியே இந்த ரைஸை கலரும் போது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழகாக இருக்கு அடலதான் இதையும் நம்ம அப்பப்போ பார்த்து கலரிக்கணும் இப்படி சுடக்கூடாது பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களா ஓகே சரி மாவு போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நீங்க <laughs> 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 சாப்பிடுவாங்களா குல்ஃபி அப்படின்னு கேட்டாங்க ரொம்ப சாரி அது வீடியோவில் எடிட் பண்ணும் போது ரொம்ப லென்த்தியாக போகிறதுன்னு நாங்கள் கட் பண்ணிட்டோம் அம்மாவுக்கு ரெண்டு கப்பு குல்ஃபி பண்ணி கொடுத்தாச்சு ஆமாம் அதுவும் பாட்டிக்கு வந்து ஸ்வீட்டு தான் ரொம்ப ஃபேவரெட்டு அதனால் நாங்கள் எது பண்ணாலுமே கண்டிப்பாக பாட்டிக்குன்னு தனியாக நட்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா பாட்டியால் கடிக்க முடியாது இல்லையா அதனால் தனியாக அது அப்படி செப்பரேட்டாக எல்லாமே பாட்டிக்காக ஸ்பெஷல் தனியாக எடுத்து வச்சுருவோம் இப்போ நம்ம சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு தேவையான மசாலாவை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளே நான் இந்த ரைஸும் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இதை போயிட்டு வடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஆமாம் ரைஸ் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி உடையாமல் பார்த்து ரொம்ப ஓவர் குக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரைஸ் உடஞ்சிரும் ஸோ இப்போ சாந்து அந்த ரைஸ் வடிச்சுன்னு வந்துட்டோம் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த மசாலா என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு இப்போ மசாலாவில் இப்போ அந்த மாவில் நம்ம எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஒரு சின்ன பவுலில் மசாலாவை மிக்ஸ் பண்ணி அப்புறமா கலக்கலாம் அதில் இதே போல் மைதா மாவு ஒரு மூணு ஸ்பூன் மைதா மாவு கார்ன் 
कॉर्नफ्लर और वन रेस्पून ये तक लाम मंचे पौड़ी रोम्बा कम या दां ऐड तंदर क्या ये ना येर के नवे कॉलीफ्लावर ले कुंजो मंचे पौड़ी पोटर कोना मैं माधवी मंचल आधा आ रखा अरे मारी ना वंदे इधर के कार पौड़ी पोड़ा मैं इधर मारी मेलगा ये कांच मेलगा ये विड़दा आ रच्चे चंदर क्या ये आप दी इन द विड़द पोटो ना इन्नु कुंजो टेस्ट गरम उपलब्धिया अच्छा इधर कांचन रखते हो, ना मैं इधर ला पेस्ट ऐड पने के, कुछ कुछ मास सूती सूती पोटे, इधर काईले मिक्स पान पोर माइल, काईले काईले मिक्स पना, ये पो में वंदे ना हम वंदे उर स्पून लियो कारण डीला ये दिली में मिक्स पन रहता है वड़ा काईले मिक्स पन नो अब दिन सोना आधे रोम्बे टेस्ट आ रखो, नल्ला इल्ला एडमु कोट आगो कई ने पन रहते अब दिन करते के एक तानिया एक टेस्ट रख आँगों आँगों कई कन एक कई माना मर को हाँ माँ कई माना मर को लमेस पून इन द कई माना में नन तेरी कई अंजली ना बच्चे सामाचार ना ले आधे बहुत ये लमेस पून ले पन रहते लाय इन्ना ना आईजीन 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 का गधा स्पून ले अंद नमले वंद आईजीन क्रिस्पा <laughs> इप्पे इधर कुन जो आड़ पे सिमला बच्च कोंगे यानि नल्ला काये बच्च इट सिमला बच्च इंटे इधर पोड़ला पोटे माँ यस वेटिंग इंगे प्रिया वाड़ा फेवरेट यानि कामा यानि गोबी नाले रोम रोम बा पुड़ी कोई नाले फेवरेट ना ना इन्हीं का एक्चुअला इन्हें दिश्चे दायवस इंजी इन्हीं की तो पानी डिगा इन्हें क प्लीज दायाव से जो गोबी सिक्सटी पे ये पानी देंगे ना कार्ड साफ़ नंबर पुल ऐसे करो मना लाज़ चे अनार में लोड़े मोहल्ला बिरयानी के वेरे एक सम्मा ना सुन रहे हैं मैचिंग आ रखो बट स्टार्ट भी और तू की कुड़ को इंदर गोबी सिक्सटी पे और कागा स्पेशल आने देवे कोंडा ड्रोन आंगे स्पेशल आ साफ़ टे पन इधर पोट टू वड़ने वड़ने तिरपा में डाना हम कुंजे नेरा विड़न विटे टेल हम तिरपला। पाइपे सापन बोले रुग पाकर ले निकल मुड़ी ले यूपी दान में कैमरा में निकला ना पुनो ना पुरमिया ऐड कर रहा हूँ तेरी ले ये नाला निकल मुड़ी ले। अरे कहीं अन्ना को ले कहीं वड़ मुड़ी आ गया पाव कैमरा में डरेक्शन पनेनो कैमरा मैन आवक पनेनो पूरे पूरे विषय तक ये तो ना आवधार हम ये डिटर ये डिटर मोटिवेटर ये ना पंजाई तो तलाई वर ना मैं आवधा आवधा पाना लक्ष्य स्पाग तो कुछ नल्ला मुरु मुरु करी करी नहीं दाबूनो ओके 
போட்டுக்கலாம் <laughs> பட் நம்ம எப்பவுமே ஆர்டிபிஷியல் ஃபுட் கலர்லாம் ஆட் பண்ணுறது ஹெல்த்துக்கு அவ்வளோ நல்லது இல்லைன்னு எவ்வளோ ஒன்ஸ் போட்டுக்கலாம் பட் இந்த மாதிரி ஃப்ரைட் ஐட்டம்லலாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸ்வீட்டில் வேணும்னா கலருக்காக வேறு வழி இல்லைன்னு கேசரிலலாம் ஆட் பண்ணுவோம்ல பட் இதுலலாம் தேவை இருக்காது நமக்கு நமக்கு இதில் எல்லாம் மெயினாக டேஸ்ட் அந்த கிறிஸ்பினஸ் தான் அந்த காலிஃப்ளவரில் ஆமாம் ஸோ அதுவே நமக்கு பாருங்களுக்கு <laughs> 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 நம்ம <laughs> 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 எப்போவுமே நம்ம இது மாதிரி ஃப்ரைடெல்லாம் பண்ண ஃப்ரைட் ஐட்டம்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு பொறுமை தான் வேணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து பொறுமையாக பண்ணினோம் அப்படின்னு சொன்னால் தான் அது நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோமோ அதை கிடைக்கும் இது பாருங்களேன் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு இல்லை ஆசிர ஆசிரமாக பெருசாக அடுப்பை வச்சு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் வராது கொஞ்சம் பொறுமை இருந்தால் தான் எதுவுமே நல்லா வரும் பேரன் எழுந்துட்டான் குழந்த அழறனா அதனால் ஃப்ரீயாக போயிருக்கா குழந்தைய சமாதானம் பண்ணேன் நாங்கள் எப்போவுமே வீடியோ இப்படி தான் பண்ணுவோம் குழந்தைய எப்படி பார்த்துக்கிறது அம்மாது ஏர்லி மார்னிங் வீடியோ பண்ணுறது அது மாதிரி தான் பண்ணுவோம் இப்போ சேர்ந்து வந்துட்டு அவ்வளோ பண்ணுவோம் ஸோ நம்மளோட பிரியாணிக்கு வந்து இப்போ வந்து மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் எண்ணெயும் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய்யும் விட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்குனா ரெண்டு வெங்காயம் இதில் வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம் பட்டை அதெல்லாம் எதுவுமே இதில் போட வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம ரைஸில் எல்லாமே ஆட் பண்ணதுனால இதில் நம்ம அப்படியே இதை சாட்டே பண்ணால் போதும் இப்போ வந்து வெங்காயம் நல்லா வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் கலருக்கு வந்துடுச்சு இப்போ இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பிரியாணினாலே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தான் ஆமாம் கரெக்ட் இதை நல்லா ஒரு வதக்கிடலாம் இது கூடவே நம்ம வந்து மசாலாவையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இதுக்கு நான் என்னென்ன மசாலானா நம்ம பன்னீருக்கு மேரினேட் பண்ணோம் இல்லையா காரப்பொடி மஞ்சள் பொடி காரப்பொடி மஞ்சள் பொடி தனியாக மிளகு கரம் மசாலா எல்லாமே தான் இதில் அது இதில் போட்டுதான் இப்போ நான் போட்டிருக்க எல்லா மசாலாவுமே சும்மா ஒவ்வொரு ஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம பன்னீர்லேயும் ஏற்கனவே ஆட் பண்ணதுனால தக்காளி போட்டதை ஒரு மூணு தக்காளி இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிடலாம் சுருங்க இதில் சால்ட் வந்து நம்ம மூணு பாட்லையுமே தனித்தனியாக தான் ஆட் பண்ணுறோம் பன்னீருக்கு வந்து நம்ம தனியாக உப்பு போட்டிருக்கோம் ரைஸ்க்கு தனியாக உப்பு போட்டிருக்கோம் இந்த கிரேவிக்கும் தனியாக தான் உப்பு போட போகிறோம் ஏன்னா நம்ம லேயர் பண்ணுறதுனால ஒவ்வொன்றும் நம்ம சாப்பிடும்போது அதுலேயும் உப்பு இருக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த தக்காளிலாம் நல்லா மசிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் வந்து ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் கீறி போட்டுக்கிறேன் அந்த சாந்துவோட இந்த பிரியாணி வந்து சான்ஸே இல்லை உண்மையாகவே ஒரு அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மிகைப்படுத்தி எல்லாம் பேசவே இல்லை உண்மையாகவே எங்கள் சாந்து வந்து எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணுவோம் இந்த பிரியாணி நாங்கள் எல்லோரும் டேஸ்ட் பண்ணி அப்படியே ஆடி போயிடும் அதே மாதிரி நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா பிரியாணிங்கிறது கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஒரு சிலர் தினமும் பிரியாணி சாப்பிட கூட அஞ்சவே மாட்டாங்க அது மாதிரி எல்லோரும் இதை வீட்லேயே இந்த லேயர் பிரியாணி பண்ணி பாருங்கள் இதை வந்து ஆக்சுவலாக நான் இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பண்ணி என்னோடய 
ஸ்டோரியில எல்லாம் நான் போட்டிருந்தேன் போட்டோனே வந்து ஆமா இன்ஸ்டாவோட ஸ்டோரியில எல்லாம் நான் போடும் போது எல்லாருமே வந்து இந்த வீடியோ வேணும் இந்த வீடியோ வேணும் பார்க்கவே செம்ம அம்மியா இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஸோ எல்லாருக்குமான ட்ரீட் தான் இது நீங்க என்னை வந்து இன்ஸ்டால ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி ஃபாலோ பண்ணலன்னா சாந்தினி பாஸ்கர் அஃபிஷியல் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல என்னோட இன்ஸ்டா ஐடி கொடுக்குறேன் நீங்க போய் மறக்காம என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸோ இப்போ இது நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ நான் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுடுறேன் உப்பு போட்டு ஒரு வதக்கிட்டு நம்ம இப்போ வந்து மூணுத்தையும் லேயர் போட்டதை தம் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து லேயர் பண்ணிடலாம் இந்த கிரேவி கீழே இருக்கும் அதுக்கு மேலே ரைஸ் நல்லா நான் ரைஸை வந்து ஆற வச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இந்த கிரேவி மூடுற அளவுக்கு ரைஸ் ஃபஸ்ட் ஆட் பண்ணிடுங்க ஒரு பக்கம் பிரியாணி ஒரு பக்கம் கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கம கமக்குது வீடே கம கமக்கு எல்லாரும் ரொம்ப சீக்கிரட்டாக வெயிட் பண்ணுறீங்க என்னோடய டெசர்ட் ரெசிபிக்கு இதெல்லாம் ரெண்டுத்தையும் பார்த்து முடிச்சுட்டு நம்ம கடைசியாக நம்ம டெசர்ட் வீடியோ போடுறோம் நாங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து லேயர் வந்து நம்ம பன்னீர் ரெடி பண்ணி வச்சோம் இல்லையா அதை இப்போ ஆட் பண்ணிடுறேன் வா நல்லா இந்த பன்னீர் இதோட நல்லா ஊறி இருக்குல்ல அந்த ஆமாம் அப்படி இது அப்படி காட்டு அப்படி பார்த்தா தெரியும் சார் கிடையாது <laughs> 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 இது மேல இப்போ புதினா ஆட் பண்ணிடுற நான் சொன்ன இல்ல நான் சொன்னது பிரியாக்கு தெரியாது பிரியாவும் அதே தான் சொல்றா பாருங்க அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கு நீங்களும் அதே தான் சொன்னீங்களா நான் நானும் அத சொன்னேன் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் கொத்தமல்லி பிரியாணி அப்படினு சொல்லி ஒரு ஸ்பூன் நெய் இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்ம லேயர் லேயராக இப்போ பண்ணி வச்ச எல்லாத்தையும் அப்படியே ஒரு தம் கட்ட போகிறதுனால அப்படியே ஸ்லோவாக அப்படியே நம்மளோட விஜயெல்லாம் லேயர் லேயராக அதனால இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ ப்ராசஸ் தான் ஆமாம் பட் டெஃபினெட்லி ஒர்த் த ட்ரை ஃப்ரைட் ஆனியன் அது கொஞ்சம் இந்த ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் வேற இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் இதை கடிச்சு சாப்பிடும் போது அப்பா இது எவ்வளோ வாட்டி சாப்பிட்டாலும் நமக்கு அழுக்குவே அழுக்காதுல்ல ஆமாம் இதுக்கு மேலே திருப்பி இப்போ இந்த ப்ராசஸ்ஸை ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் ரைஸ் திருப்பி ரைஸ் போட்டுக்கலாம் திருப்பி அதே ப்ராசஸ்ஸை மேலேயும் போட போறியா ஆமாம் திருப்பி ரைஸ் பன்னீர் அப்புறம் புதினா கொத்தமல்லி நெய் அப்புறம் ஃப்ரைட் ஆனியன் நல்லா தம் கட்டணும் அதுவும் நம்ம இப்போ தம் வந்து வேறு நம்மளோட டிஃப்ரெண்ட் தம்ல இது யூஸ்வல் தம் கிடையாது ஆமாம் அதுவே எல்லாருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து லேயர் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் நான் இந்த லேயர் பண்ணும்போது அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு லேயர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை தம் கட்ட போகிறோம் அம்மா இதை தம் கட்டிடு ஓகே டன் மேடம் வாங்க இந்த பக்கம் வாங்க ம் இது எப்படி தம் கட்ட போகிறீங்க இன்னைக்கு நான் வந்து தம் கட்டுறதுக்கு வந்து இது மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் டவல் புது டவல் அதை எடுத்துருக்கேன் ஈரம் பண்ணியிருக்கேன் ஈரம் பண்ணி தண்ணியை நல்லா புழிஞ்சாச்சு புழிஞ்சு இந்த பாத்திரத்து மேலே போட்டு இது கொஞ்சம் திக்கான டவல் தான் இது மேலே போட்டிருக்கேன் அப்புறம் இந்த லிட் எடுத்து மூடிட்டேன் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணியிருக்குங்கனால இது இந்த மாதிரி தம் கட்டும்போது ஜாக்கிரதை துணி எதுவும் நெருப்பில் பட்டுடாமல் அடுப்பை ஜாக்கிரதையாக வச்சுக்கணும் 
அவ்வளோதான் இந்த கேப்பு ஃபுல்லாக ஃபில்லப் ஆகிடும் எங்கேயுமே ஆவி வெளியில் போகாது எனக்குடுத்தாங்கட்டும் <laughs> வேர்த்து இருக்கு <laughs> 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 பிரியாணி 